پنام خداوند بینیاز شاگردای عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو امیدوار هستم که همه تان جور صحتمند خوش و سرحال باشین درس امروزی ما که مربوط ساینس سنف ششم می باشد در ادامه به درس سیستم عصبی انسان است که یک مقدار درس شما در گذشته آموختین امروز به ادامه درس ما می پردازیم یعنی در درس گذشته ما شما یاد گرفتیم که سیستم عصبی از جمله مغلق ترین اعضای بدن می باشه و یا از جمله مغلق ترین سیستم های اعضای بدن است که تمام فعالیت های حیاتی بدن ما را کنترل می کنه و این همچنان فهمیدین که سیستم عصبی انسان به سی بخش عمده تقسیم می شود که شامل دماغ، سیستم عصبی محیطی و شامل سیستم عصبی مرکزی، محیطی و خودکار می باشد. یعنی در کال سیستم عصبی به سی بخش تقسیم می شود که شامل سیستم عصبی مرکزی، محیطی و خودکار می باشد. سیستم عصبی مرکزی باز هم به با دو بخش تقسیم می شود که شامل دماغ و نخای شوکی می باشد. باز هم دماغ به سی بخش تقسیم میشه که شامل دماغ اکبر، دماغ اصغر و نخای مستفیلی می باشه. شما در این تصویر هم دیده می تانیم در کتابتان در صفحه یا زهام کتاب، صفحه ببخشیم دهم کتاب ببینیم که دماغ اکبر، دماغ اصغر، نخای مستفیلی می باشه که سیستم عصبی مرکزی به سی بخش تقسیم شده و همچنان نخای شوکی رو ببینید که در داخل ستون فقرات قرار داره درس ما شما تا قسمت سیستم های عصبی یعنی قسمت سیستم عصبی مرکزی بود که دماغ اکبر از غرب و نخای مستفیل دیره در درس گذشته خواندین امروز ما شما در مورد نخای شوکی بس میکنیم که کدام فعالیت های حیاتی رو به عهده دارن آیا مهم هست یا نیست دقیقا زمانی که از سیستم عصبی مرکزی نام میبریم یعنی مرکز از تمام پیام ها و فعالیت های حیاتی وقتی که از بدن سراسر بدن جمع آوری میشه به سیستم عصبی مرکزی میرسه و کنترل کننده تمام اعمال حیاتی ما سیستم عصبی مرکزی می باشه و اما سیستم نخای شوکی هم از جمله اجزای سیستم عصبی می باشه که تمام اعضای بدن ما در رابطه و تمام اعضای بدن ما یعنی که فعالیت های کل بدن را کنترل میکنن و به دماغ میرسانه یعنی به سیستم عصبی مرکزی میرسانه فعالیت ها را در این قسمت تصویر شما ببینید که تمام رشته های عصبی سر تا سر بدن ما را فرا گرفته به همین دلیل است از زمانی که یک قسمت از بدن ما میسوزه یا صدمه میبینه یا زخمی میشه دفعه نقص العمل نشان میدیم یا تمام فعالیت هایی را که انجام میدیم که فکر میکنیم یا بدن ما حرکات مختلف بدن ما همه و همه کنترل میشه به این معنی است که نخای شوکی پیام را از سر تا سر بدن جمع میکنه و به قسمت عصب مرکزی میفرسته پس درس امروز ما در رابطه به نخای شوکی میباشه که وظایف خاص خود داره و امروز در مورد نخای شوکی خاتم افتیم نخای شوکی نخای شوکی در کدام قسمت از اعضای بدن قرار داشت برتان گفتیم آفرین نخای شوکی در داخل ستون فقرات قرار داره پس موقعیت نخای شوکی داخل ستون فقرات قرار دارد دارد خب وظیفه نخای شوکی چی می باشه وظیفه نخای شوکی وظیفه نخای شوکی جمع کردن پیام از سر تا سر بدن از سر تا سر بدن و رسانیدن آن با اعصاب مرکزی و همچنان اخذ پیام از اصحاب مرکزی و دوباره فرستادن به سر تا سر بدن و اخذ پیام از اصحاب مرکزی و فرستادن به سر تا سر بدن خب مثال خوب همی است که گفتیم وقتی که دست ما می سوزن به شکل دورانی مثلا دست ما در قسمت قرار داره دست ما می سوزن نخای شوکی خبر را جمعوری کرده بره عصب مرکزی میفرسته مرکزی 
خب اعصاب مرکزی دوباره پیام برای نخای شوکی میده که دوباره انتقال میده و پس به اعضای حسی میرسانه یعنی اول خبر برای مغز میرسه مغز دوباره پیام میفرسته بناان وظیفه نخای شوکی جمعوری پیام از سر تا سر بدن میباشه ششته های نخای شوکی در تمام قسمت های بدن مشروب بخش است یعنی هیچ قسمتی از بدن ما نیست که در او قسمت رشته های عصبی وجود نداشته باشه با جز از ناخون ها و موها به می دلیل است که وقتی که ناخون ها یا موهای ما را قطع می کنیم درد احساس نمی کنیم چون در اوجه رشته های عصبی وجود نداره و نه هم جریان خون رشته های امی سیستم نخای شوکی و رشته های عصبی که از او در سر تا سر بدن نشر و پخش شده و دو بخش هم در تقسیم میشه که شامل اعضای حسی و اعضای حرکی می باشد. دو بخش عمده. پس گفته می تانیم که رشته های عصبی و دو بخش هم در تقسیم میشن که بارت از حسی و حرکی می باشد. وظیفه رشته های حسبی که حسی هستند چی هست و از حرکی چی می باشد؟ فعالیت های غیر ارادی خب ببخشیم رشته های حسی وقتی که ما گفتیم همیره که باز هم تکرار می کنیم وقتی که یک قسمت از بدن ما سادمه می بینه او را حس می کنیم مربوط به حواس ما هست بنان رشته های حسبی که حسی هستند پیام را می رسانند بر دماغ چیزی را که ما حس می کنیم گرمی، سردی، و غیره عوامل بیرون میره و حرکی مربوط به اعضای حرکی بدن ما میشه و طور مثال حرکت کردن را رفتن تمام فعالیت های حرکی را که انجام میدیم مربوط میشه به سیستم به اعضای حسی حرکی ببخشیم به اعضای حرکی و همچنان خواب کردن مثلا زمان که ما نیاز زیاد برای خواب کردن داریم چون که دماغ ما نیاز به استراحت داره وقتی که فعالیت های حیاتی روزمره را رو انجام میدیم کارهای زیاد روزمره را رو دماغ ما خسته میشه اگر خواب نشویم دماغ به خوبی فعالیت کردن نمیتونه مسئله دیگه تغذیه درست برای دماغ می باشه یعنی از غذاهای خوب باید استفاده کنیم تا که مغز ما تغذیه درست باشه مقدار گلوکوز کافی داشته باشه انرژی داشته باشه تا مقدار انرژی از مورد ضرورتش به مصرف برسه از رساندن صدمه برای سیستم برای دماغ باید که دماغ را حفاظت بکنیم کوشش کنیم که صدمه بیرونی بر از اون نرسه یعنی مثلا در صورت که دماغ ما صدمه میبینه در اثر کدام حادثه که تصادفاً می باشه این سبب میشه که انسان به طرف دیوانگی بکشانه یا که کاملا انسان از بین بره دماغ گفتیم در بین جمجمه قرار داره و از سیستم اعصاب مرکزی و محافظت میشه و می دردیب همی نخای شوکی هم در داخل ستون فقرات قرار داره و محافظت میشه اگر بر ستون فقرات صدمه برسه نخای شوکی صدمه می بینه و اگر بر جمجمه یا کاسه سر ضربه برسه سیستم اعصاب مرکزی هم صدمه می بینه بناان و سبب می شود که انسان از بین بره یا که دیوانه شود استفاده دخانیات به خاطر حفاظت سیستم عصبی ما برای حفاظت دماغ ما از دخانیات تا حد امکان نباید استفاده کنیم یعنی جلوگیری از استفاده دخانیات مثلا کدام دخانیات مواد مخدر سیگار نسوار موادی که در تشکیلش تنباکو هست یعنی مثل سیگار و دیگه موادایی که مخدرات در خود دارن از استفاده از اونو جلوگیری کنیم تا که سیستم عصبی سالم و خوب را داشته باشیم سوالات ارزیابی کتابتان شاگردای عزیز به خاطر از اینکه درس بهتر در ذهنتان جای بگیره فراموش نکنید که درس یک بار دیگه از روی کتابایتان تکرار میکنین و سوالایی که ارزیابی می باشه چون اینجا حضور ندارین که ماس پشتان بپرسم میشه که در کتابچه هایتان نوشته کنین و جوابایی رو همچنان برسانین در کتابچه هایتان سوال اول قسمی از سیستم عصبی انسان به کدام قسمت ها تقسیم شده است شما میشه که سیستم عصبی انسان را نام بگیرین که به کدام قسمت ها تقسیم شده در موردش تشریحات زیاد نمیدین فقط نام میگیرین خب سیستم عصبی انسان به سی بخش تقسیم میشه که شامل شامل عصب مرکزی و سیستم عصبی محیطی و خودکار میباشه 
وظیفه دماغ اصغر و نخای مستطیلی را نام بگیرین خب وظیفه دماغ اصغر چی است وظیفه دماغ اکبر چی است هر دوی از اینا را شما باید نام بگیرین که دماغ اصغر امی فعالیت های غیر ارادی را به عهده داره و نخای مستطیلی که کدام وظیفه را داره نخای مستطیلی هم تمام وظایف غیر ارادی را به عهده داره که از او جمله میشد بگوییم که از مغزا تنفس و غیر اعمال را به عهده داره نخای شوکی در کجا موقعیت داره خب نخای شوکی موقعیتش در کجاست میگیم که در داخل ستون فقرات موقعیت داره و توسط ستون فقرات محافظت میشه چی چیزها به دماغ آسیب میرسانه خب فکر کنید به دماغ چی چیزها آسیب رسانده میتونه مثلا استفاده دخانیات میتونه برای دماغ آسیب برسانه به خاطر از اینکه خون غلیظ میسازه خون خوب درست به شکل درستش بر مغز ما نمیرسه وقت که اکسیژن نرسه بر مغز و خون نرسه بنا درست تولید انرژی کرده نمیتونه گلوکوز که اگر در مغز وجود هم داشته باشه وقتی که اکسیژن نرسه سوخته نمیتونه و انرژی تولید نمیکنه پس میشه بگوییم که دخانیات برای دماغ صدمه میرسانه و در ضمن از این ضربات خارجی که بر دماغ ما برسه مثلا کسی سر صدمه ببینه یا که سود و فقرات صدمه ببینه که سبب فلج شدن انسان میشه سبب دیوانگی شده میتونه و یا هم سبب از بین رفتن انسان شده میتونه خوب شاگردای عزیز خدا کنه که از درس امروز چیز آموخته باشین و همچنان شکل سیستم عصبی را فهمیده باشین که دارای چه قسم یک شکل است و به چند بخش تقسیم شده تمام موضوعات را به ذهنتان جایگزین بسازین و درس را بارها بارها تکرار بکنین و همچنان به شکل چارت وقتی که تقسیم بندی میکنیم قسمی که در تخته نوشته کردیم سیستم عصبی را در درس قبلی شما دیدین که گفتیم که سیستم عصبی به کدام بخش ها تقسیم شده به شکل مرتب و منظم تقسیم بندی از او را حفظ کنین یاد بگیرین و بعدا وظایف هر یک را حفظ کرده یاد بگیرین شاکر در عزیز در سمروز ما در همین جا به پایان میرسه و امیدوار هستم که از درس به شکل خوب و با وجه احسن شما آموخته باشین و فراموش نکنید که درس ها را به شکل منظم مرتب باید تعقیب بکنین و سلسله مراتب درس در نظر بگیرین تا ای که یک درس اگر رها کنید به درس دیگه بپردازین بازی قسم درس به خوبی و درسی نمیفامید شما را به خداوند بینیاز می سپارم درس ما ده همجه به پایان میرسه الله حافظ و نگهدارتا